So today in physiochemical properties, we are going to discuss desiccation. So what is desiccation? To remove the moisture from a thing that normally contains moisture, such as a plant, to dry out completely, to preserve by drying. Means हम किसी भी substance, किसी भी drug या किसी भी plant से moisture को remove करते हैं ताकि उसमें further कोई biological या chemical activity ना हो. For example, आपने कोई plant या किसी चीज को preserve करना है, तो आप उसमें से water content को completely remove कर देंगे ताकि उसमें कोई activity ना हो और उसको properly preserve कर सकें. Uh, the process of desiccating a thing is called desiccation or is process from desiccation kehte hain means to remove moisture from a thing is called desiccation and wo agent jo use kiya jata hai desiccation ke liye usko desiccator ya desiccant kehte hain desiccation is the extreme dryness or the process of extreme drying means इसने हम किसी भी सब्सटेंस को ड्रग को प्लांट को एक्सट्रीमली ड्राई कर देते हैं उसमें से टोटल वाटर कंटेंट को हम रिमूव कर देते हैं ताकि उसको फर्दर बायोलॉजिकल या केमिकल एक्टिविटीज से बचाया जा सके और उसको प्रिजर्व किया जा सके फर्दर हमारे पास है मेथड्स ऑफ डेसिकेशन सो डेसिकेटर इज अवी ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर यूज इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री For making or keeping small amounts of materials very dry. अब desiccator क्या है? Desiccator कोई भी heavy glass या plastic container हो सकता है, जिसमें हम small amount of material को dry कर सकते हैं, totally dry कर सकते हैं. जो material है वो उसकी shelf पे place करेंगे हम, और जो कोई भी हमारे पास drying agent या desiccant है, जैसे silica gel है या anhydrous sodium oxide हाइड्रोक्साइड है उसको हम बिलो द शेल्फ प्लेस करें मींस हमारे पास जो डेसिकेटर है वो टाइटली क्लोज ग्लास वेसल या प्लास्टिक कंटेनर है और उसकी बॉटम में ड्राइंग एजेंट होता है प्लेस करते हैं हम जो कि एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को फ्रॉम द सब्सटेंस बीइंग डेसिकेटेड मींस जिसकी हमें डेसिकेशन करनी जिस सब्सटेंस को डेसिकेट करना है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है For example, हमारे पास सिलिका जल है, and hydrous sodium hydroxide है। इसके अलावा हमारे पास और भी drying agents हैं, जिसमें concentrated sulfuric acid, phosphorus pentoxide, acetated calcium chloride भी हैं। जो भी drug है, उसको हमने place करना है dish में, inside the desiccator, above the surface of drying agent। एक dish है हमारे पास, उसमें हमने drug को place करना है। और उसकी बोटा में हमारे पास ड्राइंग एजेंट मौजूद होगा जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। For continuous operation, the desiccator may sometimes be connected to a vacuum pump. In some cases, हमें डेसिकेटर के साथ वैक्यूम पंप को भी अटैच करना पड़ता है ताकि कंप्लीट ड्राई कर सके हम सब्सटेंस को। In some cases, कुछ केसेस में हमें ह्यूमिडिटी इंडिकेटर भी एड करने पड़ते हैं डेसिकेटर में ताकि हम देख सकें कलर चेंजेस को और लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी को। These indicators are in the form of indicator plugs और indicator cards हैं। इनसे दो टाइप्स के हो सकते हैं। indicator plugs भी हो सकते हैं और indicator cards भी हो सकते हैं। For example, आप example ले लें। एक हमारे पास एक्टिव केमिकल है कोबाल्ट क्लोराइड। In hydrous कोबाल्ट क्लोराइड is blue. It is blue in color. When it bonds with two water molecules, it turns purple. Means हम इसको use कर तो ये ये water molecules के साथ attach होगा तो इसका color purple हो जाएगा. Further hydration results in pink hexa aqua cobalt chloride complex. Means अगर हम इसकी further hydration करेंगे तो उसका color pink हो जाएगा वो pink hexa aqua cobalt chloride complex बन जाएगा. मीन हम इससे कलर चेंजेस देख सकते हैं और लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी भी चेक कर सकते हैं जब ह्यूमिडिटी इंडिकेटर इन दी फॉर्म ऑफ प्लग्स और कार्ड्स हम अटैच करते हैं डेसिकेटर के साथ फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लेंगे सब्सटेंस जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर से 
उनको हम टैबलेट्स और कैप्सूल्स की फॉर्म में बनाते हैं और उनको फर्दर किस तरह हम प्रोटेक्ट करते हैं हम उनको सील्ड वायल्स में रखते हैं और उनकी बोटल में हम वाइट स्मॉल बैग होते हैं कंटेनिंग सिलिका जेल और वो सिलिका जेल एज अ डेसिकेंट अपना काम अपना रोल प्ले कर रहा होता है सिंपल एग्जाम्पल ये है कि किसी भी आप टैबलेट्स uh, की या कैप्सूल्स की बोतल में व्हाइट बैग देखते हैं वो व्हाइट बैग में सिलिका जेल होता है वो एज अ डेसिकेंट एक्ट कर रहा होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ड्रग को टैबलेट्स को कैप्सूल्स को फ्रॉम मॉइस्चर और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फर्दर हमारे पास इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है Desiccation can be used to separate a volatile liquid from a less volatile liquid. Desiccation हम किसलिए use करते हैं to separate करने के लिए volatile liquid को from a less volatile liquid. Cannulation, desiccation, aggregation, all three used to separate a volatile liquid from a solid. यानी इन three processes को cannulation को, desiccation को, aggregation को हम volatile liquid से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं सेपरेट ड्राइंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रेसिकेशन बाय विच सॉल्यूशन आर ड्राई एक इसका मेथड हमारे पास सेपरेट ड्राइंग भी है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशंस को ड्राई करते हैं बायोलॉजी एंड इकोलॉजी रेसिकेशन रेफर्स टू द ड्राइंग आउट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वेन वेटिक एनिमल आर टेकन आउट ऑफ वाटर और वेन प्लांट्स आर एक्सपोज टू सनलाइट और ड्रा मीन्स ये देखिए हम इसमें बताया गया है कि बायोलॉजी एकोलॉजी में हम डेसिकेशन को किस पर्पज के लिए यूज करते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए किसी भी प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें से वाटर कंटेंट को रिमूव टोटली रिमूव कर देते हैं ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें उस प्रोसेस के लिए भी हम डेसिकेशन यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग डन Was observed that when toothpaste were weighed on a petri dish and heated in an oven at one of five degrees for twenty-four hours, they were then weighed again and again. Means some toothpaste uh, mass could be uh, toothpaste mass be less which is called desiccation. So desiccation for uh, toothpaste for we bake in a petri dish me or heat kare in an oven at one of five degrees for twenty-four hours. Then usko weight kare to uska mass less hoga as compared to toothpaste jo पहले इसका मैं वेट किया। वेजिटेबल्स जो के हेल्प इन प्रिजर्विंग वेजिटेबल्स आप ये कह सकते हैं और कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग इज डिफिकल्ट इफ दे आर वेट बट इफ दे आर ड्राई कैन इजिली पाउडर्ड और डेसिकेशन रिड्यूस करती है बल्क को weight of substance for due to loss of uh, moisture in them or stability of drugs increase karti stability is tarah se increase karti hai ke jab koi biological chemical activity nahi hogi kisi bhi moisture content ki wajah se drug ki stability increase ho jayegi koi moisture respect nahi karega to uski stability increase ho jayegi अभी हमने इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में देखा कि स्प्रे ड्राइंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डेसिकेशन सो व्हाट इज स्प्रे ड्राइंग स्प्रे ड्राइंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डेसिकेशन बाय व्हिच सॉल्यूशंस और स्टडीज आर ड्राइड द ऑपरेटर्स जो ऑपरेटर्स हम इसके लिए यूज करते हैं वो स्प्रे ड्रायर कहते हैं दीस ड्रायर्स कंसिस्ट ऑफ हॉट एयर चैंबर इनटू व्हिच लिक्विड टू बी ड्राइड इज फेड फ्रॉम द टॉप एंड हॉट एयर इज सप्लाइड फ्रॉम द बेस मीन्स हमारे पास ड्रायर्स होते हैं ऑफ अ हॉट एयर चैम्पर उसमें लिक्विड जिसको हमने ड्राई करना होता है वो हम टॉप से एंटर करते हैं और हम उसकी बेस से हॉट एयर सप्लाई करते हैं द स्प्रेंग ऑफ द लिक्विड इज डन आइडर बाई प्रेशर जेट्स इसमें प्रेशर जेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लिक्विड को स्प्रे कर रहे होते हैं बाय द हाई ट्रेंड ऑफ हॉट एयर द लिक्विड इज सप्रेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट The droplets of which are readily evaporated and then dried particles fall to the bottom of the chamber, from where they are collected. The exhausted air leaves the chamber through the air outlet. इसमें अब the spray drying पे हम further detail discuss करेंगे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ कि spray drying में हमारे पास dries होते हैं. 
ड्रायर्स में हॉट एयर चैम्पर्स होते हैं जिसमें हम लोग लिक्विड को ड्राई करते हैं टॉप से हम लिक्विड एंटर करते हैं और बॉटम से हम हॉट एयर सप्लाई करते हैं जो ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रेशर जेट के थ्रू आ रहे होते हैं और मिनिस्ट के फॉर्म में सप्लाई हो रहे होते हैं वो अवेपोरेट होते हैं ड्राई होते हैं और बॉटम में आ जाते हैं जहां से हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं और जो हॉट एयर होती है उसके लिए आउटलेट होता है एयर आउटलेट के थ्रू उसको हम रिमूव करते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्प्रे ड्रायर्स अवेलेबल है कुछ इस तरह के हमारे पास स्प्रे ड्रायर्स हैं कि जिसमें लिक्विड जो ड्राई करना होता है और हॉट एयर एंटर्स फ्रॉम द टॉप यानी दोनों हॉट एयर लिक्विड दोनों टॉप से एंटर हो रहे होते हैं और कुछ इस तरह के हैं कि जिसमें से हॉट एयर बॉटम से एंटर हो रही होती है और लिक्विड जिसको हमें ड्राई करना होता है वो टॉप से एंटर हो रहा होता है हमारे पास स्प्रे ड्राइंग के एप्लीकेशन क्या है दीज ड्राइज आर वेरी यूजफुल बिकॉज द ड्राइंग इज वेरी रैपिड एज लार्ज सरफेस ऑफ लिक्विड इज एक्सपोज टू हॉट एयर and temperature required for drying is also low therefore heat sensitive products can be dried convenient spray drying mein isme rapid aur isme rapid drying hoti hai hamare paas large surface hoti hai aur liquid jo ke large surface of liquid exposed hoti hai hot air aur temperature se jo ke required hota hai sorry इसमें ये होता है कि ड्राइंग रैपिड होती है और लार्ज सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपोज होती है हॉट एयर से और जो हमारे पास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो भी बहुत लो होता है इसलिए हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है स्प्रे ड्राइंग इज यूज फॉर ड्राइंग ब्लड प्लाज्मा मिल्क एंड एंजाइम प्रेपरेशन सच एज पेनक्रेटिन एंड पेप्सिन यानी स्प्रे ड्राइंग जो है ये हम ब्लड प्लाज्मा मिल्क के एंजाइम्स की प्रेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं Spray dryers can be designed for drawing under sterile conditions. यानी इसमें sterile conditions को apply करके हम heat drawing करते हैं. Solid and liquid particles can be capsulated by employing spray drying. Means हम solid और liquid particles को भी encapsulate कर सकते हैं by employing spray drying. अगर हम start करते हैं ignition. What is ignition? Ignition is a process in which synthetic compound or drug is burnt at high temperature on electric furnace to remove the organic substance that is carbon, and left behind the inorganic substance as residue as ash is called ignition. Means, in this, we have any any synthetic compound where drug go very high high temperature to electric furnace to heat it, and this gives an organic compound which is carbon or that we separate from it. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि रेजिड्यू होता है उसको सेपरेट कर देते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इग्निशन इसमें हम क्या करते हैं कि एक नोन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को इग्निटेड नोन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज इग्निटेड इन सिलिका क्रूसिबल इलेक्ट्रिक फर्नेस इसके लिए हम सिलिका क्रूसिबल इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करते हैं जिसमें हम एक नोन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को हाई टेंपरेचर पे हीट करते हैं सब्सटेंस इज इग्निटेड एट स्पेसिफिक टेंपरेचर फॉर डेफिनेट टाइम इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी उसमें यह है कि जो सब्सटेंस है उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्पेसिफिक टाइम के लिए हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में फर्दर बताया कि इग्निशन द क्रूसिबल इज प्लेस इन डेसिकेटर कंटेनिंग अटेबल डेसिकेट मॉइस्चर एब्जॉर्बर मतलब आपको पता लग गया होगा कि पीछे में डेसिकेटर और डेसिकेट का पड़ा है कि जब हम इग्निशन कर देते हैं किसी भी चीज की जो क्रूसिबल हमारे पास होता है उसको प्लेस करते हैं डेसिकेटर में जिसमें डेसिकेंट होता है और अलाउड टू कूल फॉर 25 टू 30 मिनट्स फिर उस क्रूसिबल का वेट करते हैं द क्रूसिबल एंड द कंटेंट्स आर अगेन इग्निटेड एट द सेम टेंपरेचर फॉर 30 मिनट्स इग्निशन इज कंटिन्यूड एंड रिपीटेड अंटिल कांस्टेंट वेट 0.0001 ग्राम और 0.1 एमजी इज ऑब्टेंड एज इनऑर्गेनिक एक्शन यानी पहले हमने इग्निशन की किसी भी सब्सटेंस को हमने इसके इग्निशन किया है उसके बाद फिर जो क्रूसिबल हमारे पास आया जिसमें से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में लेदा कर लिया था और इनऑर्गेनिक लेदा कर लिया था तो क्रूसिबल को हमने प्लेस किया है सूटेबल डेसिकेट के साथ डेसिकेट ने फिर उसको कूल किया है फॉर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स फिर उसका वेट किया है और देन जो कंटेंट्स हमारे पास आए हैं उनको हमने अगेन हमने हीट किया है हाई टेम्परेचर पर फॉर थर्टी मिनट्स और 
सेम प्रोसेस को हमने कंटिन्यू किया है जब तक हमारे पास जीरो पॉइंट वन मिलीग्राम इनऑर्गेनिक एश ऑप्टेन नहीं हो जाती एप्लीकेशन इसलिए हमारे पास ये है कि इग्निशन इज यूज फॉर सेंट्राइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंडिंग ऑइंटमेंट ऑन इग्निशन लीव ऑनली ड्रिंक ऑफ साइड मीन किसी भी केमिकल की सेंट्राइजेशन के लिए और प्योरिफिकेशन के लिए हम इग्निशन का प्रोसेस यूज करते हैं इग्निशन अगर हम करते हैं तो इसमें ये है कि इग्निशन हम लाइकोफिलिक सॉल्वेंट लाइक कंपाउंड्स के मोस्टली करते हैं और इग्निशन में ये होता है कि ये केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर सकती है किसी भी मतलब जिस सब्सटेंस के इग्निशन कर रहे हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकती है further we are going to discuss adsorption what is adsorption the process of accumulation of a gas or a liquid at the surface of liquid or solid substance that is called adsorption ab adsorption ya absorption mein kis tarah differentiate karenge <clears throat> एडॉप्शन में जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पे होती है इन कॉन्टेक्ट विद एन एयर और वाटर सरफेस और एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ फेज दैट इज विद इन एन ऑर्गेनिक फेज इन कॉन्टेक्ट विद इन विद एन एयर और वाटर एब्जॉर्प्शन में एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे होती है और एब्जॉर्प्शन में डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है एब्जॉर्बेट हमारे पास क्या है Absorbed the substance whose molecule is absorbed. Meaning, this molecule we have to absorb. Material being absorbed, it is absorbed. Absorbent, what we have is what is material doing the absorbing. Meaning, which is absorbing, it is absorbent. And which material is absorbed, it is absorbent. Then, further, we have types of absorption. physical adsorption in physical adsorption the adsorbate species are held together by van der waal forces it is also called physioabsorption means physical adsorption mein hamare paas jo adsorbate species hain wo van der waal forces ke through held ki hui hoti hai usko physioabsorption kehte hain aur chemical adsorption mein in this type of adsorption the absorb adsorbate and the adsorbent species are held together by chemical bonding means isme jo uh, chemical adsorption mein adsorbate adsorbent dono mein jo chemical bonding hoti hai usko hum chemoabsorption bhi kehte hain hamare paas uh, uh, factors kaun se hain jo matlab pehle hum discuss karte hain physioabsorption aur chemoabsorption ke डिफरेंसेस को ऑप्शन में डिस्पर्शन फोर्स इज प्री डोमिनेंट और ऑप्शन में केमिकल बॉन्डिंग इज प्री डोमिनेंट हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज फोर्टी किलो जाउल पर मोल हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ग्रेटर देन फोर्टी किलो जाउल पर मोल फिजियस ऑप्शन हमारे पास रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है और कीमोस ऑप्शन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फिजियस ऑप्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है और कीमोस ऑप्शन हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है फिजियोसॉप्शन इंक्रीज विद एक्सटर्नल प्रेशर और कीमोसॉप्शन पे केमिकल बॉन्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता एक्सटर्नल प्रेशर का फर्दर हमने देखने होते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एडजॉर्प्शन पे इसमें हमारे पास एडजॉर्प्शन एंड सरफेस एरिया नेचर ऑफ गैस हीट्स ऑफ एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल करेक्टर effect of temperature effect of pressure thickness of adsorbed layer of gas ye sare factors hain mai repeat karti hu adsorption and surface area nature of gas heat of adsorption reversible character effect of temperature effect of pressure thickness of adsorbed layer of gas ye factors hain jo ki influence karte hain adsorption पहले हम देखते हैं फैक्टर्स में हमारे पास है एडॉप्शन एंड सरफेस एरिया 
Absorption being a surface phenomena, the extent of adsorption depends upon the surface area. Increase in the surface area of adsorbent increase the total amount of gas absorbed. We are talking about adsorption of gases by solids. This is which factors affect adsorption. Adsorption or surface area pick which factors influence it. This is that adsorption is a surface phenomenon and it depends on the surface area. Pe. So, जितना ज़्यादा surface area ज़्यादा होगा, उतनी amount of gas ज़्यादा absorb होगी. Second, हमारे पास nature of gas. The amount of gas absorbed adsorbed by a solid depends upon the nature of the gas. In general, more easily liquefiable gas is more readily absorbed. And ये nature of gas पे भी depend करता है कि कौन सी gas ज़्यादा absorbed होती है. Generally, वो gases ज़्यादा absorbed होती हैं जिनकी liquefiable nature होती है. Heats of adsorption. Heat of absor uh, adsorption is defined as the energy liberated when one gram mole of a gas is absorbed on the surface. Heat of adsorption, heat of adsorption is energy that is liberated when one gram mole of a gas is absorbed on the surface. In physical adsorption, gas molecules concentrate on the solid surface. Thus, it is similar to condensation of a gas to liquid. Therefore, adsorption like concentration Condensation is an exothermic process. Means me bataya kya hai ke pehle bataya ki jab adsorption kya hai ki woh energy liberated when one gram mole of gas is absorbed. And the physical adsorption ka bataya ki gas molecules concentrate karte hain solid surface pe ye similar hai to that of condensation of a gas liquid. And therefore adsorption is also an exothermic pro uh, exothermic process. Then depend karta hai reversible character pe. Reversible character may have passed that physical adsorption is reversible process. In the physical, in the physical adsorption, which is a reversible process, hai, the gas adsorbed onto a solid can be removed under reverse conditions of temperature and pressure. Any yani specific conditions in my past temperature, pressure, which is going to apply the process for reverse kar sakte hai. Effect of temperature physical adsorption occurs rapidly at low temperature. And decreases with increasing temperature. Any uh, physical absorption, physical process, physical absorption, so have low temperature. Pay occur. And the same temperature increase, get the jang, they will low the jang. The chemo absorption, like most chemical changes, generally increases with temperature. Thus, a rise of temperature can often cause physical absorption to change into chemo absorption. Means, is me, I'm telling you, effect of temperature, kya aata hai, mare pass. Uh, physical process and physical absorption is low temperature. This is why temperature increase in uh, physical absorption. In some cases, we have to say that this is why temperature increase in physical absorption. Hai, wo chemical absorption may change. This is the effect of temperature. Temperature ka effect of uh, absorption. Pe. Effect of pressure. Pressure leads to increase of adsorption and decrease of pressure causes desorption. Means this is pressure increase of the jaga external pressure physiosorption may increase of the jaggi. Kitapki chemosorption pay pressure ka poly effect nahi hai, sir, physiosorption pay pressure ka effect hai. This is not pressure zada of the jaga physiosorption, meaning physical adsorption zada of the jaggi. Thickness of absorbed layer of gas. The physical adsorbed layer gas forms only one molecular thick layer. However, above a certain pressure, multi-molecular thick layer is formed. And this is that the thickness of absorbed layer of gas depends on the physically absorbed gas. One layer, uh, one thick layer form. But the pressure uh, is going to be multi-molecular thick layer formulation. My pass uh, uh, is my physio, uh, physio absorption and chemo absorption. My difference here is that the physical absorption is multi molecular layers. When the chemical absorption is unimolecular layer, when the chemical uh, absorption is pressure applying, it is that the 
यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है और जिसमें फिजिकल एडजॉर्शन जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वो मल्टी मोलिकुलर लेयर्स फॉर्म होती जाएंगी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं की सम कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास ऑप्शन की सिलिका जेल पैकेट्स हैं जो एड्सॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को फ्रॉम पैकेज इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट एंड कार्बन फिल्टर टू डिओड्राइज ड्रिंकिंग वाटर एग्जाम्पल इन फॉर्मेसी एक्टिविटी चार्कोल इज कंसिडर टू बी द मोस्ट इफेक्टिव सिंगल एजेंट अवेलेबल एज एन एमरजेंसी contaminant in the gastrointestinal tract it is used after a person swallows or absorbs almost any toxic drug or chemical further my process adoption is usually described through isotherms isotherms um further discuss karenge filhal jitna lecture ye adoption ke differences hain iske jo factors isko effect karte hain ye hain aap inko dekhein aur aap further is pe फर्दर इन टॉपिक्स को पढ़ें असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कितना आप लोगों को पढ़ाया है इसको हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे